சாந்தி எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்களா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா இந்த இந்த டைம் இக்கட்டான இந்த சூழ்நிலையில் பார்த்திங்கன்னா அடுத்தடுத்து பிரபலங்களுடைய மரணத்தை பார்க்குறோம் தமிழ்நாட்டில் நடிகர் விசுவோடைய மரணம் பறவை முனியம்மா மரணம் ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா டாக்டர் சேதுராமன் நடிகராகவும் இருந்தார் இல்லையா கண்ணா லட்டுத்திங்க அசைவோ ஆசையா அந்த படத்தில் அறிமுகமானவர் ஸோ அவருடைய மரணம் ஸோ இந்த மூன்று மரணத்துலேயுமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்தது பார்த்திங்கன்னா சேதுராமன் அவர்களுடைய மரணம் ஏன் அப்படின்னா மற்றவர்களுக்கு கூட ஏதோ நோய் இருந்துச்சு வயசான நிலையில் இருந்தாங்க இவர் வந்து ரொம்ப யங் இல்லை முப்பத்தி ஆறு வயது தான் சின்ன குழந்தை தான் இருக்குது சமீபமாக தான் திருமணமும் ஆச்சு ஸோ அவருடைய மரணம் வந்து எந்த விதமான உடல் உபாதையும் கிடையாது ஸோ அது வந்து எல்லோருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஷாக் அதுக்கு இன்னொரு காரணம் என்னென்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்வீட் பர்சனாலிட்டி இல்லை அவர் அவருடைய முகத்தை வந்து அந்த சிரிக்காத அவருடைய முகத்தை நம்ம பார்க்கவே முடியாத மாதிரி இருக்குது எங்கே பார்த்தாலும் எந்த ஃபோட்டோவை பார்த்தாலும் சரி என் ஃபங்க்ஷனில் பார்த்தாலும் சரி எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா இந்த எல்லா வீடியோலும் அவருடைய முகம் தானாகவே ஒரு ஸ்மைல் இருக்குது ஒரு தெய்வீக ஸ்மைல் இருக்குது ஸோ அது வந்து அவர் இறந்துட்டார் அப்படிங்கிறது நமக்கே நம்புறது கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்க அவருடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அவங்க அம்மா ஒய்ஃப் இவங்களுக்குலாம் ரொம்ப கஷ் எப்படி தாங்கிக்குவாங்கன்னே தெரில ஏன்னா அவ்வளோ அன்பு வச்சுருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து அந்த கடைசி நேரம் அமரர் ஊர்தியை ஏற்றும்போது கூட அவங்க அம்மா கதறி அழுவுறது அவங்க மனைவி அப்பவும் வந்து முத்தம் கொடுக்கறது இது வந்து ரொம்ப மனசை நெகிழ்ச்சி அடைய வைக்கக்கூடிய விஷயமாக இருக்குது ஆனால் ஆன்மீக ஆன்மீகத்தில் இருக்கிற நாம் இதுக்கு இதை ஒரு பெரிய விஷயமாக எடுத்துக்கக்கூடாது தான் ஏன்னா உடல் உடலுக்கு தான் மரணம் ஆத்மாவுக்கு கிடையாது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோங்க ஸோ இருந்தும் நாம் இதை ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா அதில் ஒரு மிகப்பெரிய ரகசியம் இருக்குது என்ன அப்படின்னா இதே ஞானம் நாம் என்ன ஞானத்தை எல்லா வீடியோலையும் சொல்கிறோமோ இந்த ஞானம் அவருக்கும் தெரியும் அவர் அவர் எடுத்திருக்கிறார் இந்த ஞானத்தை ஆக்சுவலாக அங்கே அவங்க அம்மா வந்து பக்கா பிகே என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அவருடைய ஜி கிளினிக் அந்த கிளினிக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணதே பார்த்திங்கன்னா பிகே சிஸ்டர் வச்சு தான் லஞ்சே பண்ணுறார் ஸோ இந்த ஞானத்தையும் அவர் எடுத்திருக்கிறார் பட் அந்தளவுக்கு ஃபாலோ பண்ணியிருக்க முடியாது ஏன்னா ஒரு மூன்று நான்கு வருடமாக தான் எடுத்திருக்கிறாரு அந்தளவுக்கு ஃபாலோ பண்ணியிருக்க மாட்டார் பட் தெரியும் ஞானம் தெரியும் ஃபுல்லாகவே தெரியும் அப்போ வந்து இந்த ஞானம் எடுக்கும்போது அவர் திருமணம் ஆகாமல் தான் இருந்தார் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு திருமணம் ஆகிடுச்சு ஸோ சமீபமாக இந்த ராஜயோக ஃபங்க்ஷனில் கலந்துக்கும்போது நவராத்திரி ஃபங்க்ஷனில் கலந்துக்கும்போது கூட அவர் மற்ற பிகேஸ் கிட்ட சொன்னது என்ன அப்படின்னா எனக்கு அப்போ வந்து இந்த ஞானம் புரியல இப்போ தான் புரியுது நான் அவசரப்பட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சொன்னாங்கன்னு கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா இங்கே வந்து தூய்மை முக்கியம் இல்லையா பிரம்மச்சரிய விரதம் கடைபிடிக்கணும் ஸோ அப்படி சொல்லியிருக்கிறார் வருத்தப்பட்டிருக்கிறார் இதில் என்னென்னா இப்போ இந்த சுற்றி கரோனா நடக்கிற வி காலகட்டத்தில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அவர் இறுதியாக போட்ட வீடியோவே பார்த்திங்கன்னா கரோனா வைரஸ் விழிப்புணர்வு வீடியோ தான் போட்டிருக்கார் ஏன்னா அதை விட ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு வீடியோ இருக்குமான டவுட் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் அது வந்து கையை வந்து டிஸ்இன்ஃபெக்டன் போட்டு சானிடைசர் போட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரை எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே அந்த டிஷ்யூ பேப்பரை அப்படி கையில் வச்சுக்கிட்டே போகிறாரு சுவிட்ச் போடனாலும் சுவிட்ச் அதை தான் வச்சு தான் போடுறாரு லிஃப்ட்டு போனாலும் அந்த சுவிட்ச் பேப்பர் டிஷ்யூ பேப்பரை வச்சு தான் போடுறாரு ரூமுக்குள்ளே போக வேண்டிய நேரம் வரும்போது அந்த டிஷ்யூ பேப்பரை டஸ்ட்பினில் போட்டார் அவ்வளோ தான் ஐ எம் சேஃப் யூ ஆர் சேஃப் அப்படிங்கிறார் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ அவ்வளோ சிம்பிளாக சா இது நம்ம நமக்கு தோணலையே அப்படி ஏன்னா சுவிட்சு போடும்போதெல்லாம் தோணும் இதை மற்றவர்களும் தான் கை வைக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ இது இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்தில் தான் நம்ம கோட்டை விட்டுருவோம் ஸோ அதை வந்து அவ்வளோ சூப்பராக அவர் சொல்லியிருந்தார் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா அவர் வந்து ரொம்ப கவர்ச்சிகரமான சினிமா துறையை சார்ந்தவராக இருந்திருக்கிறார் இருந்தாலும் அதிலே போயிடாமல் ஏன்னா நிறைய டாக்டர்ஸ் வந்து சினிமாவில் வந்து அப்படியே சினிமாவே கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் இவருக்கு சான்ஸெல்லாம் கிடைத்தால் கூட இல்லை எனக்காகவே அந்த தொழில் இருக்குது மக்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறது வந்து இதில் தான் பண்ண முடியும் மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷன் ஸோ இதை கடவுள் எனக்கு கொடுத்துருக்குறாரு ஸோ மக்களுக்கு நான் சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு திரைத்துறையை தள்ளி வச்சுட்டு இங்கே வந்தார் 
ஸோ அது ஒரு பெரிய விஷயம் அது ஸோ ஸ்கின் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக இருந்து அதுக்காக நிறையா குறிப்பாக யூடியூப்லே ஜி கிளினிக் அப்படின்ற ஒரு சேனலில் பார்த்திங்கன்னா அவருடைய சொந்த சேனலில் ஃபுல்லாக அந்த டெர்மட்டாலஜி ஸ்கின் சம்மந்தப்பட்ட அத்தனை பிரச்சனைக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி கண்டினியூஸாக வீடியோ போட்டுகிட்டே தான் வந்திருக்கிறார் ஸோ அது வந்து மக்கள் மேலே அவர் வச்சுருக்கிற அந்த அன்பு ப்ளஸ் சின்சியரிட்டி இவங்களுக்கு என்னால் எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற எண்ணம் கடைசி வரைக்கும் இருந்திருக்குது ஸோ யாராலையும் பண்ண முடியாத ஒரு சேவையை நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த கிளினிக்கும் ஆரம்பிச்சிருக்கிறார் ப்ராப்ளங்கள்லாம் வச்சு கூட பண்ணார் ஆனால் திடீர்னு இந்த மரணம் வந்ததுனால அந்த ட்ரீம் எல்லாம் அப்படியே இருக்குது ஸோ இப்போ இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இது வந்து அந்த டாக்டர் சேதுராமன் பிரதர் பற்றிய விஷயம் மட்டும் கிடையாது உண்மையிலே நம்ம எல்லாருமே அந்த ஸ்டேஜில் தான் இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்களாம் இல்லை நம்ம ஏதோ ஒரு ட்ரீம் நினச்சி போயிட்டு இருக்கிறோம் இன்னொன்றுமோ இதை பண்ணணும் அதை பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் எந்த நேரம் வேணாலும் நம்மளை மரணம் முத்தம் இடலாம் போக மாட்டேன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா ஸோ அது எந்த நேரம் வேணாலும் நடக்கலாம் ஆனால் நாம் அதை பற்றிய நினைப்பே இல்லாமல் இருக்கிறோம் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ அதில் குறிப்பாக இந்த சேனலில் சொல்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா ஒவ்வொரு வீடியோவிலும் இறுதியில் இறைவனுடைய மகாவாக்கியம் முரளி அதை கேளுங்க ராஜோக தியான நிலையத்துக்கு போய் அப்படியும் உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கலையா யூடியூப்லேயே பிகே சரணகுமார் பிகே சரணகுமார் தமிழ் முரளி அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா தெரியும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் அனுப்புனீங்கன்னா கூட நாங்கள் அந்த லிங்க் அனுப்புகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது வந்து நேரடியாக சிவனே கொடுக்குற ஞானம் அதாவது கடவுளே கொடுக்குற ஞானம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப 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 கம்மியானவங்க தான் பார்க்குறாங்க இந்த வியூஸ்க்கும் அந்த வியூஸ்க்கும் பார்த்திங்கன்னா பத்தில் ஒரு பங்கு கூட கிடையாது ஸோ அவ்வளோ கம்மியானவங்க தான் அது கூட பார்த்திங்கன்னா இந்த வியூவர்ஸ் தான் அங்கே பார்க்குறாங்களா இல்லை அது சுத்தமாக வேறு வியூவர்ஸ்ன்னு கூட நமக்கு தெரியாது அது அப்படியும் வாய்ப்பு இருக்குது ஆக்சுவலாக அதுதான் ஒரிஜினல் முரளி தான் ஒரிஜினல் அது தான் இறைவனே கொடுக்கறது ஸோ அதிலேருந்து எடுத்து மக்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு டாப்பிக்கை எடுத்து அதில் இறைவனுடைய ஞானத்தை எப்படி கொடுத்து நம்ம கடவுள் பக்கம் அவங்களை திருப்புறது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம வீடியோ போடுறோம் ஆனால் நிறைய பேர் வந்து அது போர் அடிக்குது அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க ஏன்னா நம்ம இது வரைக்கும் ஆன்மீகம் அல்லது ஏதோ ஒன்று என்னென்னலாம் உலகில் விஷயத்தில் கேட்டோமோ அது ஒரு விதமான கவர்ச்சியாக இருக்கும் அந்த கவர்ச்சி அங்கே இருக்காது தான் ஏன்னா அது இறைவனுடைய ஞானம் ஆனால் நீங்கள் அதை கொஞ்சம் ஊன்றி கவனிக்கிறீங்க கேட்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு வாரம் கண்டினியூஸாக எப்படியாவது கேட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வேறு எதுவுமே பிடிக்காது அது மட்டும்தான் பிடிக்குமே ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதை தான் கேட்க சொல்கிறோம் ஏன்னா இப்போ இப்போ இந்த சேதுராமன் பிரதர் வந்து ஞானத்தை எடுத்துட்டார் பட் முரளி வந்து ரெகுலராக கேட்கல அதுக்கு அவருடைய ப்ரொஃபஷன் காரணமாக இருக்கும் நிறையா காரணம் இருக்கும் பட் அடிக்கடியே வருவார் அப்போ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இந்த ஞானத்தை எடுக்கிறீங்க பட் முரளி கேட்கல இல்லையா பட் முரளியில் உள்ள ஞானத்தை நம்ம ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் இதில் சொல்கிறோம் அதுதான் மெயினு ஞான கடல் அது ஸோ அங்கே அதை நீங்கள் கேட்கல அப்படின்னா அவருடைய ஸ்டேஜில் நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ கொரோனா வைரஸ் இருக்கிறதுனால யார் வேணாலும் எப்போ வேணாலும் இறக்கலாம் நாளைக்கே நான் இறக்கலாம் நீங்கள் இறக்கலாம் நம்ம யார் உயிர் நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்களோ அவங்க இறக்கலாம் திடீர் திடீர்னு இப்போ இது வைரஸில் வந்து தான் இறக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நிறையா இருக்குது இல்லையா இப்போ அவருக்கே ஹார்ட் அட்டாக் தான் வந்துச்சு ஸோ அது மாதிரி இருக்கலாம் நிறைய காரணங்கள் திடீர் திடீர் மரணம் அப்படிப்பட்ட ஒரு டைமில் நாம் அந்த முரளி கேட்கலன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் ஏன்னா ஆக்சுவலாக நிறைய சினிமா நடிகர்கள் இந்த ஞானத்தை எடுக்கிறாங்க பட் ஜஸ்ட் ஒரு விஐபி மாதிரி வந்து போகிறாங்களே தவிர ரெகுலராக முரளி கேட்குறது கிடையாது இந்த ஞானம் ஓரளவுக்கு ஏதோ ஒரு உண்மை இருக்குதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறாங்க பட் ரெகுலராக கேட்கல நம்ம ஏற்கனவே ஹீலர் பாஸ்கர் வீடியோவில் கூட சொன்னோம் ஸோ அவருக்கும் புரியுது இதில் ஏதோ ஒன்று இருக்குதுன்னு தெரியுது பட் இது வந்து முரளி டெய்லியும் கேட்கணும் பேசுகிறது கடவுள் அப்படின்னு தெரியல ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இப்போ நம்ம வசதியாக இருக்கலாம் ஒரு பெரிய சினிமா ஸ்டாராக இருக்கிறோம் அப்படின்னா வசதியாக இருப்போம் எல்லாமே இருக்கும் அப்போ மைண்டுக்குள்ளே என்ன தோணும் அப்படின்னா இந்த உலக வாழ்க்கையை நம்ம அனுபவிச்சுட்டு கடைசியில் பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா ஜென்ரலாக நமக்கு அப்படி தான் பிரெயின் வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டாங்க இதெல்லாம் வயதானவர்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஆன்மீகம் எல்லாத்தையும் முடிச்சு
எப்போ முடிப்பீங்க ஏதாவது கேரண்டி கொடுத்துருக்காரா கடவுள் இத்தனை வயசு வரைக்கும் நீ கண்டிப்பாக இருப்பேன்ட்டு கிடையாது எந்த நொடி வேணாலும் போயிடலாம் ஆக்சுவலாக ஒரு நிஜ சம்பவமே என்னுடைய ஃப்ரெண்டு என்னோடய பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்ட் அவனுக்கு வந்து நான் சொல்கிறேன் இந்த ஞானம் கிடைச்ச புதுசுலேயே சொல்கிறேன் ஒரு அஞ்சு வருஷம் முன்னாடி அப்போ போய் ரொம்ப ஆர்வத்தில் போய் சீடியெல்லாம் கொடுத்து இதை கேளு அப்படின்னா அவனும் கேட்டான் கேட்டு முடிச்சுட்டு அடுத்த தடவை வரும்போது சொல்கிறான் ம் நல்லா இருந்துச்சு ஆனால் இன்னமும் சொர்க்கன்ற எல்லாமே உழைக்காமலே அங்கே கடைச்சிடுன்ற அப்படிலாம் இருந்தால் ஒரு சுவாரஸ்யம் இருக்காது அப்படி கஷ்டப்பட்டு அச்சீவ் பண்ணால் தான் சுவாரஸ்யம் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னான் ஸோ அவனுடைய மைண்ட் வந்து அதுக்கு எதிர் இதிலே போகுது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டே மாதத்தில் ஆக்சிடெண்ட்டில் இறந்துட்டான் ஸ்பாட் அவுட் எனக்கு செம ஷாக்காக இருந்துச்சு ஆனால் இந்த ஞானம் வந்து அவனுக்கு புரிஞ்சிடுச்சு பட் புரிஞ்சாலும் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை எந்த விதமான முயற்சியும் பண்ணலை பேசுகிறது கடவுள்னு தெரிஞ்சுதான் முதல்ல அந்த வாதமே பண்ண மாட்டாங்க கடவுள்னு தெரிஞ்சால் அடுத்தடுத்து என்ன சொன்னார்னு கேட்கணும் தான் தோணும் ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு இதாக புரிஞ்சு ஓ இது ஒரு கான்செப்டில் இருக்குது அப்படி தான் புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஸோ அப்போ அடுத்தது என்ன ஆகியிருக்கும் நாம் இறந்தாலும் சரி யார் இறந்தாலும் சரி இது தான் நடக்கும் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த ஞானம் வந்து எப்படியாவது போயிடும் எல்லாேருக்கும் உலகம் அழியிறதுக்குள்ளே எல்லாரும் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க இந்த ஞானத்தை ரொம்ப கம்மியான பேர் தான் ஏற்றுக்குவாங்க உயிரோடு இருக்கும்போது ஆனால் இறக்கும்போது என்ன ஆகும் இதே ஆத்மா அதாவது உயிர் புருவமத்தில் நட்சத்திர மாதிரி ஜொலிக்கிறனால தான் இங்கே போட்டு வைக்கிறோம் இந்த உயிர் உடலை விட்டு வெளில வரும்பொழுது தெரிஞ்சிடும் நாம் உடம்பு இல்லைன்ட்டு இப்போ நம்ம அதான் சொல்கிறோம் நாம் உடம்பு கிடையாது இது வெறும் ஜடம் தான் இதில் இருக்குது உயிர் அது தான் கண்ணு வழியாக பார்க்குது வாய் வழியாக பேசுது அந் அந்த நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்கிற உயிர் தான் நானுன்ற உணர்வில் இருங்க ஒவ்வொருத்தரையும் அப்படி பாருங்கள் அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம் கூடவே இறைவனையும் நினைக்க சொல்கிறோம் இறைவன் இருக்கிற இடம் இது செம்பு நிறமான உலகத்தில் இருக்காரு அவரும் நம்மள மாதிரி ஒரு ஆத்மா தான் நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்காரு நாம்ளும் அங்கே தான் இருந்தோம் நாம் முத முதல்ல இந்த பூமிக்கு வரும்போது இந்த பூமி சொர்க்கமாக இருந்துச்சு அடுத்தது இந்த பூமி நரகம் ஆகுது ரெண்டாயிரத்தி நூறு வருஷம் கழிச்சு முதல் ரெண்டாயிரத்தி நூறு வருஷம் சொர்க்கம் அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி நூறு வருஷம் நரகம் கடைசி நூறு வருடம் இறைவன் ஒரு வயோதிகர் உடம்பில் வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறாரு என்ன கொடுக்குறாருன்னா சொர்க்கத்தில் தேவதையாக இருந்தீங்க அங்கே எல்லாமே இருந்துச்சு தங்க வயிற வயிடுரம் கொட்டி கிடக்கும் இயற்கை செழிப்பாக இருக்கும் சிங்கமும் பசும் ஒன்னா தண்ணி குடிக்கும் அப்படின்னா அர்த்தம் அன்பு நிறைந்த உலகம் ஸோ அங்கே உங்களுக்கு காமம் கோபம் பற்று பேராசை ஆகுங்கன்னா என்னென்னே தெரியாது அதனால் நீங்கள் எது நினச்சாலும் நடக்கும் ஆத்மாவுக்கு அந்த சக்தி இருக்கும் அந்த சக்தியை நம்ம கிட்ட இருந்து திருடுறது தான் இந்த காமம் கோபம் பற்று பேராசை ஆங்காரம் அது எதனால் வருது உடல்னு நரகத்தில் நினைக்கும் போது வருது சொர்க்கத்தில் உடல்னே நினைக்க மாட்டேங்க ஆத்மா நான் ஒழிப்புள்ளியாக இருக்கிறேன் எதிர் இருக்கிறவங்க ஒழிப்புள்ளியாக இருக்கிறான் அவ்வளோதான் கல்யாணம் நடக்கும் குழந்தை எப்படி பிறக்குன்னா கணவன மனைவி நமக்கு ஒரு வாரிசு வேணும்னு நினைக்கும் போது மனைவி கரு உருவாள் அப்படி தான் இருந்தது அதனால தான் அவங்கள கோயில் கட்டி கும்பிடுறோம் நாம் தான் அப்படி இருந்தோம் அப்படிங்கிற ரகசியத்தை இப்போ சொல்கிறார் ஏன் நடுவில் அந்த சக்தி போச்சுன்னா நடுவில் என்ன ஆயிடுச்சு ஆத்மான்றது மறந்து உடல்னு நினைத்து சரீர கவர்ச்சியில் மயங்கி காமத்தில் விழறோம் அப்போ காமம் காமத்தில் வந்தாலே கோபம் பற்று பேராசை அங்காரம் எல்லாமே வந்துடும் அப்போ தான் துக்கம் வந்து மனிதன் கடவுளையே தேடுறான் சொர்க்கத்தில் கடவுளை தேட மாட்டோம் கும்பிடவும் மாட்டோம் அதை பற்றி எந்த எண்ணமும் இல்லாமல் இருப்பான் குழந்தை மாதிரி துக்கம்னு வரும்போது தானாகவே கடவுளுடைய ஞாபகம் வரும் நம்மளுடைய அப்பாவுடைய ஞாபகம் வரும் அப்போ தான் கோயில் கட்டுறாங்க மசூதி சர்ச்சு மதங்கள் எல்லாம் வந்தாலும் துக்கம் குறையில் காரணம் ஆத்மான்றதை மறந்து உடல் நினைச்சதுனால தான் துக்கம் வருதுன்ற ரகசியம் யாருக்கும் தெரியாது அதை கடைசியில் இறைவன் சொல்கிறார் அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த துக்கத்திலேருந்து விடுபடணுன்னா உடல்ன்றதை மீண்டும் மறந்து ஆத்மான்னு உணர்ந்து ஆத்மாவின் தந்தை பரமாத்மா சிவனை நினைக்கணும் ஸோ இவரை தான் அல்லா பரமப்பி தான் மற்ற மதத்தில் சொல்கிறாங்க கடவுள் ஒருத்தர் தான் நான் புருவமத்தில் நட்சத்திரமாக இருக்கேன் இறைவன் செவ்வானத்தில் நட்சத்திரமாக இருக்கார் அப்படின்னு மனக்கண்ணால் பார்க்க பார்க்க இந்த இடம் துடிக்கும் துடிக்க துடிக்க நமக்கு உள்ளே இருக்கிற அந்த காமம் கோபம் பற்று பேராச அகங்காரம் எல்லாமே போகும் ஸோ எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வெறித்தனமாக இறைவன் நினைவுலேயே இருக்கணும்னா அந்த அளவுக்கு பாவம் போகும் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடம் பாவம் சேர்த்து வச்சுருக்கிறோம் உடல்னு நினைச்சு ஸோ அந்த பாவம் ஃபுல்லாக மறக்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது அப்போ ஒரு வினாடி விடாமல் இறைவன் நினைவில் இருக்கிற முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஆனால் கலியுகம் என்ன யுகம் காம காமத்திலேயே மூழ்கின யுகம் இந்த இடத்துல நீங்கள் காமத்தை விடணும்னா விட்டுருமா
விஸ்வாமித்ரன்னு விஸ்வம் உலகம் மித்ரன்னா நண்பன் இந்த உலகத்தின் நண்பன் யாரோ யாரோ விஸ்வாமித்ரன் இருப்பா அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க அவரே காமத்தை விட முடியல நம்மளால எப்படி முடியும் அப்படின்னு யாரோ கமெண்ட் கூட கேட்டிருந்தாங்க நீங்கள் தாங்க அந்த விஸ்வாமித்ரர் நீங்கள் இந்த உலகத்துக்கு நண்பனாக இருக்க போகிறீங்களோ துரோகியாக இருக்க போகிறீங்களான்றது காமத்தை விடுறீங்களா இல்லை காமத்தில் விழுறீங்களான்றது டிசைட் பண்ணுது இப்போ இந்த உலகத்துக்காக உலக நன்மைக்காக நான் காமத்தை விடுறேன் என் நன்மைக்காக காமத்தை விடுறேன் என் நன்மையில் தான் உலக நன்மையும் இருக்குது இதில் என்ன என்னுடைய நன்மை இறைவனை நினைக்க நினைக்க தான் ஆத்மா தூய்மையாகுது இல்லையா ஸோ ஆத்மா எந்த அளவுக்கு தூய்மையாகுதோ அந்த அளவுக்கு ஆத்மா புத்திசாலியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நிறைய பிரபலங்கள்லாம் ஒரு ஒரு துறையிலையும் பிரபலங்களாக இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா அவங்களுடைய புத்தி அந்த துறையில் பக்காவாக வேலை செய்யுது ஏன் வேலை செய்யுது அப்படின்னா அந்த ஆத்மா தூய்மையாக இருக்கும் எப்படி தூய்மையாக இருக்குன்னா அந்த ஆத்மா சமீபமாக தான் பரந்தாமத்திலேருந்தே பூமிக்கு வந்திருக்கும் இப்போ தான் முதல் ஜென்மமே எடுத்துருக்கும் ஸோ அதனால் அது ப்ராப்ளமாக இருக்கும் ஏன்னா புத்தி வேலை செஞ்சாலே ஈஸியாக அந்த துறையில் சாதிக்க முடியும் புத்தி இல்லைன்னா சாதிக்க முடியாது இல்லையா ஆனால் இருக்கிறதுல பயங்கர புத்திசாலியாக நாம தான் இருந்தோம் சொர்க்கத்தில் தேவதையாக அப்படி தேவதையாக இருந்திருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஞானத்தை இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் கேட்பீங்க சரி அப்போ அங்கே புத்திசாலியாக இருந்தோம் ஆனால் இன்றைக்கி பயங்கர முட்டாளாக இருக்கிறோம் ஏன் காமத்தில் விழுந்து விழுந்து ஆத்மா சக்தியை இழந்துடுச்சு ஸோ அப்போ மீண்டும் சக்தியை அடையணும் அப்படின்னா காமத்தில் விழாமல் இருக்கிறது மட்டும் இல்லை காமத்தில் விழணுன்ற அந்த சின்ன உந்துதல் கூட இல்லாமல் இருக்கணும் அப்போ அந்த சக்தி வரணும் அந்த சக்தி இறைவனை நினைக்கும் பொழுது இறைவன் கிட்ட இருந்து நமக்கு வரும் ஸோ அதுக்கு தான் இறைவனை நினைக்க சொல்கிறார் நினைச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்புறம் இந்த ஞானம் இறைவன் கொடுக்குற ஞானம் அந்த முரளியும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த முரளி வந்து போர் அடிக்குது தூக்கம் வருது கொட்டாவி வருது இப்படிலாம் சொல்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா நம்ம காமத்தில் விழ விழ ஆத்மாவில் பாவம் சேர்ந்துருக்கும் அந்த பாவம் வந்து அந்த முரளியுடைய சுவையை எடுக்க விடாது தூக்கம் வரும் அல்லது அந்த நேரம் தான் யாராவது பேசுகிறா பேசுவாங்க டிஸ்டர்பன்ஸ் வரும் இது மாதிரி நிறையா நடக்கும் இதெல்லாம் நம்ம செஞ்ச பாவம்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த நேரம் தான் கெட்டியாக இறைவனை பிடிக்கணும் அத்தையும் மீறி நீங்கள் கேட்கணும் பகலில் டிஸ்டர்பன்ஸா அதிகாலையில் ஏஞ்சி கேளுங்க இல்லை ஏந்திரிக்கும் இல்லையா நைட்டு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி தனியாக உட்காந்து கேளுங்க எப்படியாவது கேட்கணும் உட்காந்து கேட்கணும் இல்லைனா தூங்கிடுவீங்க ஆரம்பத்தில் ஸோ அந்த மாதிரி கேட்டுக்கிட்டே இறைவனையும் நினைச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ நினைக்கும் போது இந்த இடம் துடிக்கும் அது அவ்வளோ ஆனந்தமாக இருக்கும் நினைக்க நினைக்க ஆனந்தம் அதிகமாகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா ஆத்மாவுடைய உண்மையான குணமே அன்பு அமைதி ஆனந்தம் இப்போ வந்து வெளியில் யாராவது அன்பாக பேசினா தான் அன்பை உணர முடியுது சுற்றி அமைதியாக இருந்தால் தான் ஓரளவாவது அமைதியை உணர முடியுது ஏன்னா ஓரளவு தான் முடியும் அப்படியும் ஏன்னா உள்ளுக்குள்ளே பேசிகிட்டு இருக்குது இல்லையா ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச ஏதோ ஒன்று வெளியில் நடந்தால் தான் உங்களுக்கு ஆனந்தம் வருது ஆனால் ஆத்மான்ற உணர்வில் இருக்கும்போது இறைவன் நினைவில் இருக்கும்போது வெளியில் எதுவுமே நடக்க தேவையில்லை தானாகவே அன்பு அமைதி ஆனந்தத்தை உணர முடியும் ஏன்னா அது உங்களுடைய உண்மையான குணம் இன்னும் பவர்ஃபுல்லாக இறைவன் நினைவில் இருக்க இருக்க என்னாகுனா இந்த அன்பு அமைதி ஆனந்தத்துக்கு எதிரான விஷயங்கள் உலகத்தில் நடந்தாலும் உங்களால் அன்பு அமைதி ஆனந்தத்தில் மூழ்கி இருக்க முடியும் ஸோ அதுதான் ஆத்மாவுடைய பவர் அந்த பவரை ஏற்றுறதுக்கு ஒரே வழி இறைவன் நினைவில் இருக்கிறது தான் இப்போ இந்த வீடியோ பார்க்குற பெரும்பான்மையானவர்கள் முரளி கேட்காம தான் இருப்பீங்க ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த முயற்சி பண்ண மாட்டேங்க ஏதோ இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறன்ட்டு கேட்டு இருப்பீங்க அப்போ என்ன ஆகுன்னா இப்போ திடீர்னு நமக்கு உயிர் போகுது அப்படின்னா அப்போ நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஆஹா ஆத்மான்னு சொன்னது உண்மை தான் பிள்ளை இருக்குது ஏன்னா அந்த ஞானம் வந்து அந்த நேரம் டக்குன்னு வேலை செய்யும் ஐயோ நம்ம உடம்பு கிடையாது ஆமாம் உண்மை தான் அப்போ உங்களுடைய எண்ணம் எங்கே வருதோ டக்குன்னு அங்கே போய் பிறவி எடுத்துருவீங்க அந்த ரகசியத்தையும் நம்ம நிறைய வீடியோவில் சொல்கிறோம் அப்போ ஐயோ நான் பிறவி எடுக்கூடாது என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் தெரியாது ஏன்னா அந்த முரளி கேட்கும்போது தான் இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் இறைவனை நினைக்கணும் ஆனால் அந்த நேரம் நினைக்கலாம் வராது ஏன்னா முரளி கேட்க கேட்க இறைவன் மேலே அந்த அன்பு வரும்பொழுது தான் நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் இறைவனை நினைக்க விடாமல் அதையும் மீறி இது ஒரு யுத்தமாக நடக்கும் இந்த யுத்தம்லாம் நீங்கள் பண்ணவே இல்லை இல்லையா அப்போ என்ன ஆகும் இறைவன் நினைக்கணும்னு நினச்சாலும் டக்குன்னு அடுத்த ஞாபகம் வந்துடும் மனைவி ஞாபகம் குழந்தை ஞாபகம் அல்லது ஏதோ ஒரு ஞாபகம் அப்போ சல்லுன்னு ஏற்றுட்டு போய் கர்ப்பத்தில் விட்டுரும் ஏதோ ஒரு தாயின் கர்ப்பத்தில் இருப்பீங்க அங்கே இருக்கிறீங்கன்ற ஞாபகமும் உங்களுக்கு இருக்கும் அப்போ துடிப்பீங்க அங்கே அனாதையாக விட்டு வந்துமே ஏன் பற்று இப்போ இறைவனை நினச்சி நீங்கள் பற்று விட்டு இருந்தால் இந்த கவலைப்பட மாட்டீங்க ஸ்டக் டக்குன்னு இறைவன்கிட்ட போயிட்டு இருப்பீ
இந்த சீரியலில் எனக்கு ஒருத்தங்க ஜோடியாக இருப்பாங்க அடுத்த சீரியலில் எனக்கு வேறு ஒருத்தங்க ஜோடியாக இருப்பாங்க இல்லையா ஐயோ இவங்களை விட்டு போகிறேன்னு ஃபீல் பண்ணிட்டா இருப்பேன் இது நடிப்புன்னு எனக்கு தெரியுது அதே மாதிரி தான் இந்த உலகத்துலேயும் இது நடிப்பு தான் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியல அதை ஞாபகப்படுத்துகிறார் இல்லை ஏற்கனவே டிசைட் பண்ணியாச்சு உங்களுடைய ஆயுள் இவ்வளோ தான்ட்டு நமக்கு தான் தெரியாது அது வரைக்கும் தான் உங்களால் நடிக்க முடியும் அப்போ இந்த ரகசியம் தெரிந்தால் இல்லையா அதாவது நடிகர் சிவக்குமார் அவர் ஒரு அற்புதமாக ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருந்தார் நீங்கள் யாராவது லவ் பண்ணியிருக்கிறீங்களா மனசு சஞ்சலப்பட்டிருக்கா அப்படின்னு அவரை கேட்குறாங்க இன்டர்வியூவில் அதுக்கு அவர் சொல்கிறாரு நானும் மனுஷன் தானே சஞ்சலப்பட்டிருக்கோம் நான் ஒரு ஏழு எட்டு பொண்ணை லவ் பண்ணியிருப்பேன் என்னையும் ஒரு ஏழு எட்டு பொண்ணுங்க லவ் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது மனசு செலவில் ஆனால் அதை வெளிப்படுத்த மாட்டோம் ஏன் வெளிப்படுத்த மாட்டேன்னா என்கிட்ட ரொம்ப அன்பாக அந்யோன்யமாக ஒரு பொண்ணு நடிப்பா காலையில் சாயங்காலம் அதே பொண்ணு அதே அன்பாக அந்யோன்யமாக கமலாசம் கூட நடிப்பா அடுத்தது இன்னொருத்தவங்க கூட நடிப்பா அப்போ எப்படி நீங்கள் அந்த பொண்ணை போய் லவ் பண்ணுவீங்க இல்லையா இதானே ப்ராக்டிக்கல் இதே மாதிரி தான் இங்கேயுமே இன்றைக்கி அப்படியே உருகி உருகி நம்ம ஒருத்தங்களை லவ் பண்ணுவோம் ஆனால் முந்தைய ஜென்மத்தில் அப்படி வேறு ஒருத்தங்களை லவ் பண்ணிட்டு தான் இங்கே வந்திருக்கிறோம் அவங்க யாருன்னே நமக்கு தெரியாது அடுத்த ஜென்மத்தில் மறுபடியும் போய் உருகி உருகி லவ் பண்ண தான் போகிறோம் இங்கே இருக்கிறவங்கள யாருனே தெரியாது இது ஒரு நாடகம் மாதிரி தானே ஆனால் இந்த ரகசியம் நமக்கு தெரியாமல் என்ன பண்ணிடுறோம் பற்று வச்சிடுறோம் அப்போ வலிக்குது இல்லையா நம்ம நினச்சிக்கிறோம் அவன் நிம்மதியாக போயிட்டான் நம்ம தான் துடிக்கிறோம் அப்படின்ட்டு அங்கே நான்காவது மாதத்தில் தான் ஆத்மா தாயின் கர்ப்பத்தில் பிரவேசமாகும் அது வரைக்கும் வெறும் பிண்டம் தான் இருக்கும் அப்போ பத்து மாதம் ஆவரேஜாக இல்லையா டெலிவரி டைம் அப்போ நான்காவது மாதத்துலேருந்து பத்தாவது மாதம் வரைக்கும் ஆறு மாதம் அங்கே தண்டனை அந்த ஒரு பிறவி மட்டும் இல்லை ஒவ்வொரு பிறவிலையும் அனாதையாக விட்டு வந்திருப்போம் பாருங்க அத்தனை காட்சியும் கிடைக்கும் அந் அத்தனை ஞாபகமும் வந்துடும் துடிக்கும் அப்போ பற்று இல்லைன்னா அந்த பிரச்சனையும் இருக்காது ஸோ அதுக்கு தான் அந்த பற்றை கட் பண்ணுங்கன்னு எல்லா மதத்துலேயும் சொல்கிறது அது தெரியாமல் அதெல்லாம் வயசான அப்புறம் இன்னமும் எல்லாருக்கும் கேரண்டி எண்பது வயசு தொண்ணூறு வயசு வரைக்கும் இருக்க போகிற மாதிரி வயசான அப்புறம் ஆக்சுவலாக செத்து தான் துடிக்கணும்னு இல்லை இருக்கும்போதே அவன் அவன் துடிச்சிட்டு தான் இருக்கிறான் நாளைக்கு என்ன ஆகிடுமோ என்ன ஆகிடுமோ தோ இப்போ கொரோனா வைரஸ் வந்த அப்புறம் எல்லோரும் இப்போ துடிச்சிட்டு தான் இருக்கிறாங்க எல்லாம் பயபீதியில் தானே இருக்கிறாங்க ஆனால் இந்த ஞானத்தை எடுத்திருந்தா இறைவன் நினைவில் இருந்தா அப்பயும் ஒரு பயம் இருக்கும் என்ன பயம் செத்துடுவோமோ அந்த பயம் இருக்காது ஐயோ இன்னும் நம்ம ரெடி ஆகலையே அந்த பயம் இருக்கும் இறைவன் நினைவில் இருந்து இறைவனை தவிர வேறு எந்த நினைவும் இல்லாமல் இன்னும் பக்காவாக பயிற்சி பண்ணோம் அந்த பயம் இருக்கும் அந்த பயம் இருக்கணும் எப்போ வேணாலும் மரணம் வரும் அப்படின்ற அந்த ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா அந்த பயம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த பயம் என்ன பண்ணும் இங்கே இருக்கிற யாரோடவும் ரொம்ப ஒட்ட விடாது அப்படியே ஒட்டினாலும் நீங்கள் அப்படியே போய் தனியாக தூங்கினா டக்குன்னு மைண்டில் இறைவன் கொடுத்த ஞானம் வரும் இவங்க மேலே ரொம்ப பற்று வச்சுட்டனே இவங்க ஞாபகம் வருது வரக்கூடாது உடனே முரளி எடுத்து படி முரளி கேள் இறைவன் நினைவில் இரு அப்போ இறைவன் நினைவில் இருக்கும்போது அப்படி ஒரு ஆனந்தம் வரும் அது உங்களுக்கு எந்த உறவுலையும் கிடைக்காது எந்த மனிதனோட நீங்கள் எந்த விதமான உறவில் இருந்தாலும் அந்த அன்பு உங்களில் சத்தியமாக யாராலையும் கொடுக்க முடியாது ஸோ அப்போ அது அவ் அதுதான் இறைவனோடு நம்ம வைக்கிற உறவு அவர் அப்பாவாக நினைக்கலாம் கணவனாக நினைக்கலாம் காதலியாக நினைக்கலாம் குழந்தையாக நினைக்கலாம் எல்லா உறவுலையும் நினைக்கலாம் ஏன்னா அவருக்கு உடல் கிடையாது இல்லை எந்த உடலில் வேணாலும் நீங்கள் போட்டு நினைக்கலாம் ஸோ அது அது அவ் அவரோடு நம்ம வாழறது இது எல்லாமே அந்த முரளி கேட்க கேட்க உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா இப்போ ஒரு கணவன் மனைவி பக்கத்தில் ஒரு பொண்ணு சேர்த்துட்டா பக்கத்து வீட்டில் நீங்கள் என்ன அழகாக போகிறீங்க வேணால் தெரிஞ்சிருந்தால் பாவம் அப்படின்னு இங்கே அவ்வளோதான் அதே உங்கள் மனைவி சேர்த்தா துடிப்பீங்க ஏன் என்ன வித்தியாசம் ரெண்டு பேருக்கும் அப்படி இந்த மனைவி உங்கள் கூட பேசிக்கிட்டே இருக்கிறான் ஸோ அப்போ அந்த ஒரு பாண்டு வருது அது பற்றாகுது அதை தான் வெளியே கொடுக்குது ஆனால் இப்போ இறைவன் உங்ககிட்ட பேசிக்கிட்டே இருக்கிறார் அன்பு வரும் ஆனால் வலி கொடுக்காது ஏன் ஏன்னா அவர் தான் நம்மளை விட்டு போகவே மாட்டார் அவருக்கு இந்த ஞானம் தெரியும் அவரும் கவலைப்பட போகிறதில்லை ஸோ வலி கொடுக்காத சுகத்தை மட்டுமே கொடுக்குற உறவு இறைவனோடு நாம் வைக்கிற உறவு கொஞ்சோண்டு சுகத்தை கொடுத்து அதிக துக்கத்தை கொடுக்கறது மனிதர்களோடு நாம் வைக்கிற உறவு இதை புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இன்னும் ஒரு சிலர் இருக்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா இந்த ஞானத்தை எடுத்துடுவாங்க பக்காவாக ப்ராக்டிஸும் பண்ணுவாங்க ஆனால் தன்னுடைய குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க குழந்தைங்களை இந்த வீடியோவெல்லாம் பார்க்க விட மாட்டாங்க ஏன் ஏன்னா இதை
அந்த கணவன் மனைவி வாழ்க்கை சந்தோஷமாகவே இருக்கும்னு ஏதாவது கேரண்டி இருக்கா இல்லையா கல்யாணம் பண்ணி இப்போ கள்ளத்தொடர்புலாம் நிறையா இருக்குது விட்டுட்டு போகலாம் அதுக்கு ஐயோ இது கல்யாணம் பண்ணாமலே இருந்திருக்கலாமே அப்புறம் அப்புறம் ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ அல்லது திடீர் மரணம் வருது அப்போ அப்போ பாருங்கள் ஒரு திடீர் மரணம் வருது உங்களுடைய மகனுக்கோ மகளுக்கோ அல்லது மனைவிக்கோ கணவனுக்கோ உங்களுக்கு மட்டும் ஞானம் கிடச்சிச்சு நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு சொல்லவே இல்லை அவங்க கேலி பண்ணுறாங்க அல்லது ஏதோ ஒன்று நினச்சிட்டு நீங்கள் சொல்லலை அப்போ இறந்துட்டாங்க நீங்கள் பொழைச்சிக்குவீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் இறந்துட்டாங்க அன்பு வச்சிங்க யார் மேலே வச்சிங்க அந்த பணத்து மேலே வச்சிங்க அந்த பணத்தை தான் எரிக்க போகிறீங்களே இல்லையா அப்போ உள்ளே இருந்த ஆத்மா மேலே தான் வச்சிங்க ஆனால் அந்த ஆத்மாவுக்கு ஞானம் கொடுக்கறதுனால மீண்டும் இதே பூமியில் பிறக்க போகுது உலகம் ரொம்ப மோசமாகிட்டே இருக்குது ஒவ்வொரு நாளும் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இனிமேல்ட்டு அது குழந்தையாக பிறந்து அது வளர்ந்து அது எந்த குடும்பத்தில் பிறக்குமோ தெரியாது இந்த ஞானம் என்றைக்கு கிடைச்சி கிடைச்சாலும் அது அப்போ உதாசீனப்படுத்துமா என்னவோன்னு தெரியாது இப்போ எவ்வளோ கஷ்டப்படும் அப்போ இந்த ஞானத்தை கேட்டு இறைவனை நினைத்தால் மட்டுமே ஆத்மா இந்த உலகத்தை விட்டு பரந்தாமத்துக்கு போகும் அது வரைக்கும் இங்கேயே ஜென்மம் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் உலகம் பயங்கர மோசமாக இருக்கும் ஏன்னா கடைசி நூறு வருடம் தான் இறைவனே வராரு ஆல்ரெடி அவர் வந்து எண்பத்தி நான்கு வருடம் ஆயிடுச்சு இன்னும் இன்னும் உலகம் இல்லையா இது வரைக்கும் மனித வரலாற்றிலே காணாத ஒரு பயங்கரமான விஷக்கிருமி நோய் தான் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் கொரோனா வைரஸ் இதெல்லாம் சும்மான்னு சொல்கிற அளவுக்கு இன்னும் மோசமாக வரும் இப்போ தனிமைப்படுத்தி வீட்டுக்குள்ளே வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ அதை பற்றி நான் தனியாக வேறு ஒரு வீடியோ போடுறேன் ஏன்னா அதுக்காக நிறைய பேர் பைத்தியம் பிடிக்குது இது மாதிரிலாம் ஆகுது இல்லையா ஸோ அதுக்கெல்லாம் காரணம் பார்த்தீங்கன்னா தனியாக இருக்கிறதுனா அவனுக்கு என்னென்னு தெரியல அவனால் முடியல அப்போ தனியாக இருக்கிறத வெளியில் வெளியில் யாரையாவது சார்ந்தால் அல்லது ஏதாவது ஒரு பொருளை சார்ந்த அல்லது ஏதோ ஒரு வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இப்படி தன்னை பிஸியாக வச்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான் அவனால் நிம்மதியாக இருக்க முடியுது இதில் எது கட்டானாலும் அவன் மென்டல் ஆகிடறான் சாராயம் கட்டானா மென்டல் ஆகிறான் ஆனால் இது எல்லாமே ஒன்று ஒன்றா கட் ஆகிட்டே வரும் இல்லை இப்போ வெளி உலகத்தை கட் பண்ணி வீட்டில் கொஞ்ச நாள் இரு அப்படிங்கிறார் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இறைவன் நினைவில் இருந்து டக்குன்னு மேலே போயிருக்கலாம் சான்ஸ் கொடுக்குறார் ஆனால் நம்ம கேட்கறது இல்லை அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா வலுக்கட்டாயமாக உங்களை அந்த ஸ்டேஜுக்கு அழைச்சிட்டு போவார் இது எப்படின்னா குழந்தைங்கள ஹோம்ஒர்க் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி கிரகடன் ஹோம்ஒர்க் பண்ணிட்டு போய் கொடுக்குற குழந்தை பிரச்சனை இல்லை பண்ணாத குழந்தைக்கு அங்கே அடித்து உதச்சி முட்டி போட்டு சாப்பிடாமல் ஹோம்ஒர்க் பண்ணு அப்படின்னு அவங்க நீ முடிச்சுட்டு தான் அவனுக்கு சாப்பாடுன்னு வாங்க ஸோ தண்டனையெல்லாம் அனுபவிச்சாலும் நீ பண்ணி தான் ஆகணும் அதை தான் கடவுளும் பண்ணுறாரு இல்லையா பற்ற வீடுன்றாரு இறைவன் நினைவில் இருந்து குஷி குஷியாக பாட பற்ற விட்டுட்டிங்கன்னா டக்குன்னு இறைவன் கிட்ட போயிடலாம் அப்படி இல்லைன்னா இறைவன் கிட்ட போகிறதும் இல்லாமல் சொர்க்கத்துக்கும் வருவோம் ஏன்னா சக்தி வேறு எடுத்துட்டோம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த உலகம் இன்னும் மோசமாக கொலை கொள்ள கற்பழிப்பு இதெல்லாம் சர்ற மாதிரியாக நடக்கும் அந்த இடத்துலலாம் குழந்தையாக பிறந்தால் என்ன ஆகும் யோசிச்சு பாருங்கள் பயங்கரமாக துடிப்போம் ஸோ அப்போ அந்த துடிப்பில் ஒரு வைராக்கியம் வந்து இந்த காமம் கோபம் இது எல்லாத்தையும் விட்டுருவோம் ஸோ அவ்வளவு காட்சிகள் கிடைக்கும் கர்ப்பத்தில் போய் பிறப்போம் நடுவில் அபாஷன் ஆகும் மீண்டும் பிறப்போம் இப்போலாம் எங்கள் குழந்தை தங்குது இல்லையா ஸோ அது காரணமே இது தான் இவங்க வந்து சாப்பாடு சரியில்லை அதனால தான் குழந்தை தங்க மாட்டேங்குது இல்லை அதுக்கு தண்டனை அதிகமாக தேவைப்படுது ஸோ அதனால தான் நடக்குது அப்போ மீண்டும் 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 தண்டனை அடி மேலே அடி கொடுத்து அம்மி நகரம்னு வாங்கலே அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி உதவுழும் ஸோ அப்போ விட்டுருங்க விட்டுருங்க விட்டுருங்கன்ற மாதிரி கதறி இந்த காமம் கோபம் இந்த எண்ணமே சுத்தமாக உங்கள் புத்தியில் இல்லாத அளவுக்கு இறைவன் தண்டனை கொடுப்பார் கொடுத்த பிறகும் இறைவன் நினைவு எப்படியாவது கேட்டுருவாங்க கொஞ்ச நாள் எப்படி பேயெல்லாம் அலைவாங்க ஸோ அந்த டைம் இந்த ஞானம் ஏன்னா எல்லாரும் இங்கே வந்து கேட்குறாங்க என்ன தான் இருக்குதுன்னு அப்போ வந்து கேட்கும் பேயாகவே அப்போ கேட்டு அப்போ ஒரு வைராக்கியம் வந்து இறைவனை நினைக்கும்போது தான் அப்பயும் போகும் அதை ஒழுங்காக இப்போவே நினச்சிருந்தா இல்லையா சரி அப்படி இல்லை ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்கிறாங்க ஒரு பெரிய ஸ்டாராக இருக்கிறாங்க எல்லாமே இருக்குது அவங்களுக்கு என்ன நஷ்டம் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த ஆத்மா இப்போ தான் வந்தே இருக்குது பரந்தாமத்துலேருந்து ஸோ புதுசாக வரும்போது அதுக்கு எல்லாமே இருக்கும் தான் ஆனால் இந்த ஒரு பிறவி அதிலே எப்படியும் இந்த கலியுகத்தை கடைசியில் வந்து கண்டிப்பாக பாவம் தான் செஞ்சுருப்போம் காசு புகழ் எல்லாம் வச்சு ஸோ அதுக்கான தண்டனை கிடைக்கணும் இல்லையா அடுத்த ஜென்மத்தில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ உங்கள் கிட்டே இருந்தால் எதுவுமே இருக்காது அப்போ தான் ஏன்னா அப்போ நரகம் தெரிஞ்சால் தான் இ
நன்மை செய்கிறதுனா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோ ஆத்மாவுக்கு நன்மை செய்கின்றார் இல்லையா உலகத்துக்கு நன்மை செய்கிறோம் அது இதுன்ட்டு இப்போ நிறைய புரட்சியாளர்கள் இவங்கெல்லாம் தீவிரவாதம் பண்ணி நாங்கள் இவங்க நாட்டுக்கு சுதந்திரம் வாங்கி கொடுக்குறோம் அடுத்த தடவை கை கால் இல்லாமல் போய் ஊனமாக பிறப்போம் ஏன் எல்லாரையும் தூண்டி விட்டோம் இல்லை எல்லாம் அமைதியாக இருக்கிறோன்னு பிடிச்சிட்டு வாடா போராடலான்னு கூப்பிட்டோம் இல்லை அதுக்கு தண்டனை உன்னால் எத்தனை உயிர் போச்சு அதுக்கான தண்டனை அங்கே கிடைக்கும் இப்போ அவர் ஹீரோவாக இருப்பார் ஆனால் அடுத்த பிறவியில் கொடுமையாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சமீபமாக கலைஞர் டிவியில் கூட போட்டாங்க ஒரு பையனுக்கு வந்து தானாகவே உடம்பு பற்றிட்டு ஏறி தான் ஒரு குழந்தைக்கு அடிக்கடி பல தடவை கொ ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து வந்த உடனே ஆரம்பிச்சிது அப்புறம் கொஞ்ச நாள் ரெண்டு மூணு மாதம் கம்மன் இருக்குது மீண்டும் அதே மாதிரி அப்போ அப்படியே துடிக்கிறான் ஸோ இதே மாதிரி வெளிநாட்டில் கூட ஆஸ்திரேலியாவில் இங்கே அதே மாதிரி கூட ஒரு குழந்தை இருந்துச்சு இது கண்டிப்பாக பார்த்திங்கன்னா ஏதோ ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி மக்களை எழுச்சி அப்படின்ற பேரில் ஒரு போராட்டம் நடத்துகிறோம் அப்படின்ட்டு அரசாங்கத்துக்கு எதிராகவோ அல்லது யாருக்கோ எது அரசாங்கத்துக்கு எதிராக தான் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ ஒரு மக்களையே கூட்டி அந்த மாதிரி போராட்டம் நடத்துகிறவங்களுக்கு அப்படி தான் நடக்கும் அப்போ அந்த பையன் சொல்கிறான் சுற்றி இருக்கிறவங்களாம் என்னை பார்த்து சிரிக்கிறாங்க ஏன்னா அவனுக்கு தலையில் முடி வளரல அந்த நெருப்பு எரியும் செஞ்சு இப்போ எல்லோரும் சிரிக்கிறாங்க சொட்ட மண்டையா அப்படி இப்படின்றாங்க சின்ன பையனுக்கு ஆனால் அந்த சிரிக்கிறவங்க யாரும் இருக்க மாட்டாங்க இவர் எல்லோரும் கே கூட்டி ஒன்றா வச்சுருந்தார் இல்லையா ஒரு பெரிய இயக்கம் மில்ட்ரி மாதிரி வச்சுருந்தார் இல்லையா அது எல்லாமே அங்கே தான் கூட தானே பிறக்கும் ஸோ அது தான் ஸோ யார் வந்து ஒரு பெரிய தலைவன் நினச்சிக்க எல்லாம் சுற்றிட்டு இருந்தாங்களோ அவங்களே இப்போ நக்கலும் பண்ணுவாங்க ஏன்னா உன்னால் தானே நான் கெட்டு போனேன் அப்போ நான் தானே தண்டனை கொடுக்கணும் ஸோ இவ்வளவும் நடக்கும் ஆனால் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லா இடத்துலையும் நடக்குதா இல்லை எங்கேயோ தான் நடக்குது ஏன்னா இந்த மாதிரி தீவிரவாதி தலைவர் புரட்சியாளர் தலைவன் இவங்களாம் பார்த்திங்கன்னா எங்கேயோ ஒருத்தர் தான் இருப்பாங்க அது தான் நடந்துட்டுருக்கு ஸோ அது தான் நம்ம சொன்னோம் சுர்ஜித் மரணம் நடக்கும்போதே சொல்லியிருந்தோம் இது கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு பெரிய விஐபி ஸோ அதனால் ஒட்டுமொத்த உலகமும் இன்றைக்கி துடிக்குது அப்போ ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் துடிக்க வச்ச ஒரு விஐபிக்கு தான் இந்த மாதிரி நிலவை நிலைமை வரும் அப்படின்ட்டு ஸோ அது மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா நம்ம எச்சரிக்கை ஆகணும் நம்ம என்ன பாவம் பண்ணியிருக்கோமோ தெரியாது நம்ம தலையில் எவ்வளோ இருக்குதோ தெரியாது ஸோ அதை எரிக்கணும் அது இறைவனை கெட்டியாக பிடிக்கணும் அது இந்த செய்தி மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கணும் ஏன்னா நம்ம எத்தனை பேரை கெடுத்துருப்போம் நம்மளே இந்த மாதிரி தீவிரவாத தலைவனாக இருந்திருக்கலாம் பெரிய சுதந்திர போராட்டம் தியாகி அப்படி ஏன்னா படிக்கிறதெல்லாம் உண்மையின் வேறு நம்பிவிடுவோம் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஸோ என்னென்னமோ பண்ணியிருப்போம் கொலை பண்ணியிருப்போம் என்னென்னமோ பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதை எல்லாத்தையும் அந்த பாவத்துக்கான பிராயச்சித்தம் இந்த ஞானத்தை எல்லோருக்கும் கொடுக்கலாம் அந்த சேவையில் நம்ம ஈடுபடலாம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்னாகும் ஆத்மாவில் பாவமும் எரியும் இறைவன் நினைவில் இருக்கும்போது இந்த இறைவனை நினைக்கிறது எப்படின்னு மற்றவர்களுக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது புண்ணிய கணக்கும் ஏறும் எங்கள் ஆத்மாவில் ஸோ புண்ணிய கணக்குன்றது ஆத்மாவுடைய சேமிப்பு கணக்கு ஸோ இப்போ எந்த அளவுக்கு புண்ணியம் அதாவது இறைவனுக்கு இறைவனுடைய ஞானத்தை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கறது மட்டும்தான் இப்போ புண்ணியம் அதை புரிஞ்சுக்கணும் இந்த புண்ணிய கணக்கு எப்போ வரும்னா அடுத்த இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு வரும் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி நூறு வருஷம் சொர்க்கத்தில் நூற்றி ஐம்பது வருடம் ஆயு அதனால் பிறவி கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ சொர்க்கம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடம் எந்த விதமான துக்கமும் யாருக்கும் இருக்காது சாப்பாட்டுக்காக கஷ்டப்பட வேண்டிய வேலையே கிடையாது ஒரு சின்ன நோய் கூட யாருக்கும் இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி உலகத்துக்கு அத்தனை பேரையும் நாம் அழிச்சிட்டு போகிறோம் இந்த ஞானத்தை கொடுத்தோன்னா அதை விட மிகப்பெரிய புண்ணியம் என்ன இருக்குது நம்ம ஏற்கனவே நிறைய வீடியோவில் சொல்லியிருக்கோம் இது வந்து ஜெயில் கலியுகத்தின் இறுதி ராவணனுடைய ஜெயில் சாத்தானுடைய ஜெயில் அதில் வந்து தப்பிக்கிறதுக்கு போ நினைக்கிறவன் தான் புத்திசாலி தப்பிச்சு போகிறதுக்கு வழியை சொல்கிறவன் தான் புத்திசாலி அப்படி தப்பிக்கிறதுக்கான வழியை சொல்ல தான் இறைவன் வரார் ஸோ அதை தான் ராமாயணத்தில் ராவணன் வந்து சீதையை எடுத்துகிட்டு போய் வச்சுட்டான் கரைச்சிட்டு போயிட்டான் போய் சீதையை மீட்டு எடுத்துகிட்டு வரார் அவனை அடிச்சுட்டு கொண்டுட்டு அங்கேயே வாழலை ஸோ அப்போ அந்த ராமர் வந்து சிவன் தான் சிவராமன் அந்த ராமன் கிடையாது ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி சம்பவம் நடக்கலை எதுவுமே மகாபாரதம் ராமாயணம் குரான் பைபிள் எதுவுமே நடக்கலை பியூர் கற்பனை கதை தான் ஆனாலும் நடக்க போகிற விஷயத்தை முன்கூட்டியே சொல்லியிருக்குது அந்த மாதிரி நடக்கிறதில்ல உள்ளுக்குள்ள நடக்கிற விஷயம் சூக்ஷ்ம விஷயம் ஆத்மா அனைத்தும் சீதை அதை ராவணன் கருத்திட்டான் ராவணன்றது காமம் கோபம் பற்று பேராசை அகங்காரம் தான் ஸோ எல்லாருடைய மனசுக்குள்ளே அது இருக்குது நம்மளே சிறைப்படுத்தி வச்சுருக்கிறான் ஸோ இதிலேருந்து தப்பிக்கணுன்னா நமக்குள்ளே இருக்கிற இந்த அசுரனை அ
உடலை விட்டு வந்தோன்னே பயங்க ஏன்னா ஏற்கனவே இங்கே யோகான்றது இறைவனை நினைக்கிறது எப்படி நான் ஆத்மா என்னுடைய தந்தை சிவ பரமாத்மா செவ்வன் செம்பன் நிறமான உலகத்தில் நட்சத்திரமாக இருக்கிறேன்னு மனக்கண்ணால் பார்க்குறோம் மனக்கண்ணால் அவரை நட்சத்திரம் மாதிரி பார்க்குறீங்கன்னா நீங்களே மனசால் அங்கே தான் இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ நிஜமாகவே டக்குன்னு ஆத்மா அங்கே போனால் உண்மையில் அதை விட சந்தோஷம் என்ன இருக்குது இல்லையா ஸோ அப்படி டக்குன்னு போயிட்டால் தண்டனையிலேருந்து தப்பிச்சிடுவோம் ஸோ அப்படி போகணும் அது இதுக்காக தான் இந்த யோகம் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற ரகசியம் தெரிஞ்சிட்டா இங்கே இருக்கிற காசு எதுவும் பெரிய விஷயமாக தெரியாது அப்படி தெரியிறவங்களுக்கு இந்த ஞானம் புரியவே செய்யாது ஸோ அதுதான் அப்போ இறக்கும்போது துடிப்போம் அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் இல்லையா நம்ம எவ்வளோ சம்பாதிச்சோம் என்ன பண்ணோம் எல்லாத்தையுமே இங்கேயே விட்டுட்டு நாம் அனாதையாக போகிறோம் இல்லை இதை விட கீழான அதாவது உலகம் கீழாக இருக்குது நீங்கள் ஒரு வேலை புண்ணியம் செஞ்சு பணக்கார குடும்பத்தில் பிறந்தால் கூட உலகம் கீழான நிலையில் நோக்கி போயிட்டு இருக்குது அப்போ எப்படி சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் ஸோ இதுலேருந்து தப்பிச்சு சொர்க்கத்துக்கு வர்றதுக்கு ஏன்னா இந்த பூமி டக்குன்னு சொர்க்கமாக மாற போகுது இப்போ ஸோ அதுக்காக தான் இறைவன் இந்த செய்தியை கொடுக்குறாரு அதனால் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே தயவு செய்து பணம் புகழ் அப்படின்ட்டு இதுலேயே மயங்கி கிடக்காதீங்க அன்பு பாசம் அப்படின்னு மனிதர்கள் மேலே வச்சு உங்களுக்கு நீங்களே ஆப்பு வச்சுக்காதீங்க ஏன்னா எல்லாமே உங்களை விட்டு பிரிஞ்சே ஆகணும் எப்போன்னு தான் தெரியாது எப்போ வேணாலும் நடக்கலாம் அதாவது எப்போயோ நடக்கும்போது பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக இப்போவே நடந்தால் கூட பற்று கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் அதிகமாக ஒருத்தரோட பழகுறீங்களோ அந்தளவுக்கு பற்று அதிகமாகிட்டே இருக்கும் அப்போ அந்தளவுக்கு பிரியும் போது வலியும் அதிகமாக இருக்கும் அதை புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதனால் இறைவன் மீது மட்டும் அன்பு வைங்க இறைவன் சொல்கிறதை மட்டும் கேளுங்க ஸோ இதில் கொடுமை என்னென்னா இந்த ஞானம் எடுக்காமல் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட அந்தளவுக்கு வழி இருக்காது இந்த ஞானம் எடுத்தோம் நான் முரளி கேட்கலையே இறைவனை நினைக்கலையே அது துடிக்கும் ஏன்னா இறைவன் அதையும் காட்சியாக காட்டுவார் இந்த ஞானத்தை கேட்ட இல்லை நான் உனக்காகவே பேசுறதுக்காக ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு ஒரே தடவை தான் வரேன் உன்னுடைய அப்பா உன்னை சொர்க்கத்தின் அதிபதி ஆக்குறேன் அவ்வளவு சொத்தை உன்னை கொடுக்குற என்ன நினைக்கணும்னு உனக்கு தோணலையா அப்படின்னு கேட்பார் காட்சி காட்டுவார் அப்போ துட்டிப்போம் நம்ம ஸோ அதிலருந்து தப்பிக்கணும் அப்படின்னா சம்பாதிக்கிறதெல்லாம் சம்பாதிங்க அதுக்குன்னு ஒரு டைம் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே தேவை கிடையாது ஏன்னா எதையும் நம்ம ஃபுல்லாக அனுபவிக்கவும் முடியாது அடுத்தது இந்த ஆத்மாவுக்கான வருமானத்தை செய்கிறேங்க அதுதான் உங்கள் கூடவே வரப்போகுது உங்கள் குடும்பத்தில் உள்ள உங்கள் மேலே அன்பு இருக்குதுன்னா அவங்களுக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுங்க அப்போ என்ன ஆகும் இப்போ என்னுடைய குழந்தை என்னுடைய மகளுக்கு வந்து நான் இந்த ஞானத்தையே கொடுக்கல இல்லை நான் அவள் எங்கே கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறாளோ கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டாளோன்னு பயப்படுறேன் அப்படின்னா திடீர்னு அவள் இறந்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன ஆகும் எங்கே போய் எந்த பிச்சைக்காரனுக்கு போய் பிறந்துச்சோ தெரியாது இல்லையா ஏன்னா காமத்தில் மூழ்கிறத விட மிகப்பெரிய பாவம் கிடையாதுன்றாங்க ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி அப்போ எனக்கே தெரியுது இந்த ஞானம் தெரிஞ்சு என்னுடைய மகள் எங்கேயோ ஊனமாக பிறக்கிறா அப்படின்னு நினைக்கும்போது எனக்கு எப்படி வலிக்கும் ஏன்னா ஆத்மாவை பற்றி ஞானமும் தெரிஞ்சிச்சு இல்லையா அப்போ எனக்கு மனசுக்குள்ளே ஒரு கற்பனை என்ன அது அது சாகவே சாக மாட்டா அப்படியே இருப்பா அப்படின்னு நம்மளா கற்பனை பண்ணிக்கிறோம் ஆனால் எல்லாருக்குமே தெரியும் மரணம் கன்ஃபார்ம்னு எப்போன்னு மட்டும்தான் தெரியாது ஆனால் நம்ம என்ன நினச்சோம் வயசான அப்புறம் தான் இறப்பாங்க அப்படின்னு நம்மளே நம்மளை ஏமாற்றிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ அப்படி ஏமாற்றாதீங்க அப்படிங்கிற எச்சரிக்கையை டாக்டர் சேதுராமன் அவர்களுடைய மரணம் நமக்கு கொடுக்குது இல்லையா ஸோ அதனால் எல்லாருக்கும் நன்மை செய்கிறோம் ஆனால் நமக்கு செஞ்சோமா அது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நம்ம இங்கே பண்ணுற எதுவும் உங்கள் கூட வரப்போகிறது இல்லை இருக்கிறதுலே மிகப்பெரிய புண்ணியம் இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறது தான் அதை கொடுக்கறது எவ்வளோ பெரிய பாவம் தெரிஞ்சும் ஸோ அதனால் அவசியம் இந்த ஞானத்தை கொடுங்க ஞானத்தை எடுங்க இறைவன் நினைவிலையும் ஒழுகுங்க கடைசி நேரத்தில் கதறி பிரயோஜனம் இல்லை அதுதான் தமிழ் அழகாக சொல்லுவாங்க சாகும்போது சங்கரா சங்கரான்னு சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் ஏன்னா இறைவன்கிட்டே புத்தி போகாது கடைசி நேரத்தில் மனைவி எழுதிட்டு இருக்கிறா குழந்தை எழுதிட்டு இருக்கிறான் போது எப்படி நம்ம இறைவனை நினைப்போம் இப்போத்துலேருந்தே உங்களுடைய புத்தி அப்படியே நீக்கி இறைவனோடவே வாழ்ந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த ப்ராக்டிஸே பண்ணலை கடைசியில் பண்ணணும் கடைசியில் பண்ணவே முடியாது இங்கேயே பேயே அலைய வேண்டியது தான் அப்படியே ரொம்ப மனைவி மேலே அன்பாக இருந்து அவங்க உடம்புலையோ அல்லது குழந்தை உடம்புலையோ இல்லை யார் உடம்புலையோ பூந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க எந்த மதத்தை சார்ந்தீங்களோ அந்த மதத்து சாமியார் அல்லது எல்லா மதத்து சாமியாரும் கூட்டு வந்து வேப்பில் வச்சு அடித்து துரத்துவாங்க இது தான் மக்கள் கொடுக்குற மரியாதை உடம்புல இருக்கிற வரைக்கும் தான் மரியாதை ஸோ அப்போ ஆனால் உடம்புல இருக்கிறது தான் நீங்களே த
கடமையை செய்யுங்க பற்று வைக்காதீங்க இல்லை உங்கள் மகளை நல்லா படிக்க வைங்க இந்த ஞானத்தையும் கொடுங்க ஆனால் பற்று வைக்காதீங்க இப்போ எனக்கு மகளாக இருக்கிறா முந்தைய ஜென்மத்தில் வேறு யாருக்கோ மகளாக இருந்திருப்பா அல்லது மகனாக இருந்திருப்பான் அடுத்த ஜென்மம் அப்படி தான் மாறும் என்கிட்ட இருக்கிற வரைக்கும் என் பொறுப்பு அவ்வளோதான் இது கடவுளுடைய குழந்தை கா அதை பார்த்துக்க சொல்லி வளர்க்க சொல்லி எனக்கு என்னுடைய எஜமானன கடவுளுக்கு சொல்லியிருக்கார் நான் அவரோட வேலைக்காரன் அந்த உணர்வில் உங்கள் குடும்பத்தினரை பராமரிச்சிங்கன்னா அவங்க மேலே பற்று இருக்காது ஏன்னா எல்லாருக்கும் இன்சார்ஜ் யார் கடவுள் நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு மேனேஜர் மாதிரி ஸோ இப்படி புரிஞ்சுக்கணும் இது எல்லாமே இறைவனுடைய ஞானத்தை கேட்கும்போது தான் வரும் தானாகவே இந்த மாதிரி வீடியோ கேட்டாலே ஃபுல்லாலாம் வந்துடாது ஸோ அப்போ இறைவனுடைய ஞானத்தை தினம் தினம் கேட்கணும் ஸோ அவசியம் முரளி கேளுங்க தயவு செய்து தள்ளி போடாதீங்க ஏன்னா அதுக்கப்புறம் டூ லேட் ஆகிடும் அப்புறம் பச்சாதாபப்பட்டு என்ன பிரயோஜனம் அடுத்த ஜென்மம் பிறந்ததுக்கப்புறம் எதுவும் ஞாபகமாக இருக்காது எங்கே பிறப்போமோ இவ்வளோக்கும் ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் இல்லையா இப்போ கருமீன் சாப்பிட்றது தப்பு இல்லை அப்படின்ட்டு பரப்பிட்டு இருக்கிறாங்க அடுத்தது மனுஷனை சாப்பிட்றதும் தப்பு இல்லைன்னு அடுத்த ஜென்மத்தில் வந்துடும் ஸோ இன்னும் பாவம் செய்வோம் ஸோ அந்த பாவப்பட்ட உலகத்தில் ஜென்மம் எடுக்காமல் சொர்க்கத்துக்கு வாங்க மற்றவர்களும் அழைச்சிட்டு வரக்கூடிய இந்த சேவை செய்யுங்க ஓம் சாந்தி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அவசியம் லைக் பண்ணி உங்களுடைய மேலான கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் தெரிவிங்க அனைத்து மத சகோதர சகோதரிகளுக்கும் அவசியம் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பில் கிளிக் பண்ணி ஆல்ட்ர ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம போடுற எல்லா வீடியோக்களும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் ஓம் சாந்தி இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக பார்த்தவங்களுக்கு கொடனுக்கொடி நன்றி மீண்டும் ஒரு சுவாரஸ்யமான வீடியோவில் உங்களை மீண்டும் சந்திக்க இருப்பது அனைத்து மதங்களின் ஒரே கடவுள் சிவபெருமானுடைய அன்பு புதல்வன் பிகே சரணகுமார் ஓம் சாந்தி